ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് ഞാൻ ഡോക്ടർ രജനി മൈൻഡ് പവർ ട്രെയിനർ സക്സസ് കോച്ച് ആൻഡ് കൗൺസിലർ ഇന്നത്തെ നമ്മുടെ വിഷയം സുഖവും ദുഃഖവും ജീവിതത്തിൽ എങ്ങനെയാണ് എന്നുള്ളതിനെ കുറിച്ചിട്ടാണ് ശരിക്കും ജീവിതം എന്ന് പറയുന്നത് സുഖ ദുഃഖ സമ്മിശ്രമാണ് രണ്ടും കൂടെ കലർന്നതാണ് ജീവിതം ഒരാൾക്കും ലോകത്ത് ഒരാൾക്കും എന്നും സന്തോഷവും ഒരാൾക്കും എന്നും ദുഃഖവും ഉണ്ടാകത്തില്ല എല്ലാം ഒരു എന്താ പറയുന്ന കുറച്ച് കാലത്തേക്കാണ് ഉണ്ടാകുന്നത് പക്ഷെ നമ്മൾ ദുഃഖമാണെങ്കിലും സുഖമാണെങ്കിലും അത് ഉൾക്കൊള്ളാൻ തയ്യാറാകണം അല്ലെങ്കിൽ ഏത് ദുഃഖത്തിലും നമുക്ക് സന്തോഷം കണ്ടെത്താനായിട്ട് സാധിക്കും എന്നുള്ളൊരു വിശ്വാസം വേണം സുഖവും ദുഃഖവും ജീവിതത്തിൽ എന്ന് പറയുമ്പോൾ അത് ഒരു കോയിനിന്റെ രണ്ട് സൈഡ് പോലെയാണ് അത് ഒരുമിച്ച് തന്നെ ഉണ്ടാവുകയുള്ളൂ പക്ഷേ ഒരു സമയം ഒരാൾ അയാളുടെ റോൾ പ്ലേ ചെയ്യും ഒരു സമയം മറ്റൊരാളുടെ റോൾ പ്ലേ ചെയ്യും ഇവർ രണ്ടുപേരും കൈ കോർത്ത് പിടിച്ചാണ് നടക്കുന്നത് എപ്പോഴും നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ അവർ രണ്ടുപേരും ഒരേ സമയം പ്രസന്റ് ആയിരിക്കും പക്ഷെ ഓരോരുത്തരും ഓരോരുത്തരുടെ ഡയലോഗ് പറയുമ്പോൾ മറ്റേ ആളും മിണ്ടാതെ നിൽക്കുമെന്നേ ഉള്ളൂ ചില അവസരങ്ങളിൽ രണ്ടുപേരും ചേർന്ന് അവരുടെ റോള് പ്ലേ ചെയ്യുകയും ചെയ്യും അങ്ങനെയാണല്ലോ നമ്മൾ ഇപ്പൊ സിനിമയോ നാടകം ഒക്കെ ആണെങ്കിലും ഓരോരുത്തർക്ക് ഒറ്റയ്ക്ക് പറയുന്ന റോളും കാണും ഒരുമിച്ച് പ്രവർത്തിക്കുന്ന റോളും കാണും എന്ന് പറയുന്ന പോലെ തന്നെയാണ് സുഖവും ദുഃഖവും അവർ ഒരുമിച്ച് പ്രവർത്തിക്കുന്ന ചില അവസരങ്ങളും നമ്മുടെ ജീവിതത്തിലുണ്ട് ഇപ്പൊ ഒരു എക്സാമ്പിൾ ഞാൻ പറയുകയാണെങ്കിൽ ഒരു അച്ഛൻ മകളെ കല്യാണം കഴിച്ച് വിടുമ്പോൾ അവൾ ഭർത്തൃമതിയായി കാണുമ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ അച്ഛന്റെ ഏറ്റവും വലിയ ഉത്തരവാദിത്വം ചെയ്തു എന്ന് ബോധ്യം വരുമ്പോൾ വലിയ സന്തോഷത്തിലാണ് അദ്ദേഹം കൈപിടിച്ചു കൊടുക്കുന്നത് പക്ഷേ അതേസമയം ഇത്രയും നാൾ ഞങ്ങൾ വളർത്തി നമ്മളിൽ നിന്ന് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു വീട്ടിൽ നിന്ന് അവരെ അടർത്തി മാറ്റുന്ന എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഭയങ്കര വേദനയുള്ളതാണ് ആ അവസരങ്ങളിൽ ദുഃഖവും സുഖവും കൂടെ ഒരുമിച്ച് ഒരു സമ്മിശ്രമായ ഒരു ഇതായിരിക്കും കൊടുക്കുന്നത് ആ സമയത്ത് അവർ ഒരുമിച്ച് പ്ലേ ചെയ്യും പക്ഷേ ഒറ്റയ്ക്കൊറ്റയ്ക്ക് പ്ലേ ചെയ്യുമ്പോഴും രണ്ടും നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ ഉണ്ട് എന്ന് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണം ഒരിക്കൽ നിറഞ്ഞും ഒരിക്കൽ മെലിഞ്ഞും ഒഴുകും പുഴ പോലെ അങ്ങനെ പുഴ പോലെ അത് ഒഴുകുകയാണ് ചില സമയം പുഴ നിറഞ്ഞൊഴുകും സമർത്ഥമായിട്ടൊഴുകും സന്തോഷത്തിന്റെ സിമ്പിളാണ് അത് ചിലപ്പം മെലിഞ്ഞൊഴുകും അപ്പൊ ഇതിൽ രണ്ടിലും നമുക്ക് ഒരു എല്ലാ സമയവും ഒരുപോലെ ഇരിക്കണം എന്ന് പറയാൻ പറ്റത്തില്ല പക്ഷെ ഒറ്റ കാര്യമാണ് ഇവിടെ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് സുഖം എന്നും നിലനിൽക്കുന്നതല്ല സുഖം എന്ന് പറയുന്നത് ദുഃഖം എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു അവസാനമല്ല സ്ഥായിയായ ഒരു കാര്യമല്ല ഒന്ന് വന്നാൽ മറ്റൊന്ന് വരും ടെമ്പററിയാണ് അപ്പോ ഇപ്പൊ തന്നെ നിങ്ങൾ ഓർത്തു നോക്കുക ഒരു ദുഃഖം വരുമ്പോഴാണ് നമ്മൾ കൂടുതൽ തളർന്നു പോകുന്നത് സന്തോഷം വന്ന ആരും തളർന്ന് നമ്മൾ ഒരു ചരിത്രം കേട്ടിട്ടില്ല ദുഃഖം വരുമ്പോൾ നമ്മൾ തളരും ഇനി ഒരു സന്തോഷം നമുക്ക് മുമ്പിലുണ്ട് എന്നുള്ള ആ കാര്യം മറന്നു പോയിട്ട് എനിക്ക് ദുഃഖമാണല്ലോ വന്നത് എന്ന് പറഞ്ഞ് പല തെറ്റുകളും ആത്മഹത്യയിലേക്ക് പോവുക അല്ലെങ്കിൽ നിരാശയിലേക്ക് പോവുക ഇങ്ങനത്തെ ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ ഉണ്ടാകും ഇപ്പൊ ഞാനൊരു എക്സാമ്പിൾ പറഞ്ഞു ഒരു ലേഡി ഗർഭവതിയായി എന്ന് വിചാരിക്കുക അപ്പൊ അവർക്ക് ചെറിയ ചെറിയ ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ ആദ്യം ഉണ്ടാകും ഫസ്റ്റ് മന്ത് കഴിഞ്ഞു ഫോർത്ത് മന്ത് കഴിഞ്ഞു സിക്സ്ത് മന്ത് കഴിഞ്ഞു ഇങ്ങനെയൊക്കെ ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ കൂടി കൂടി വന്ന് ഒരു സെവൻത്ത് മന്ത് എയ്ത്ത് മന്ത് ഒക്കെ ആവുമ്പോൾ എന്താണ് ഫുൾ ടേം ആയി ഫുൾ വയറായി അവർക്ക് ഒരു സ്ഥലത്ത് ഇരിക്കാൻ വയ്യ സ്വന്തമായിട്ടൊന്ന് കിടക്കാൻ വയ്യ സ്വന്തമായിട്ട് എന്ത് കാര്യം ചെയ്യുമ്പോഴും വളരെ ബുദ്ധിമുട്ടിയാണ് ചെയ്യുന്നത് അതുകൊണ്ട് ഒരു അമ്മ തളരുവോ ഒരു അമ്മ വിചാരിക്കും ഇനി ശരിയാണ് ഇനിയും കുറച്ചും കൂടെ കഴിഞ്ഞാൽ കുട്ടിയെ കിട്ടുമല്ലോ എന്ന് വിചാരിക്കത്തുള്ളൂ ഒരുപാട് വേദനകളുണ്ട് അതിൻ്റെ ഇടയിൽ പിന്നെ ലേബർ പെയിനോ ലോകത്തെ ഏറ്റവും വലിയ വേദനയാണ് നമുക്ക് മനുഷ്യ ശരീരത്തിന് താങ്ങാവുന്ന ഒരു പെയിൻ്റെ ഒരു അളവുണ്ട് അതിനേക്കാൾ കൂടുതലാണ് ലേബർ പെയിൻ ആ പെയിനും കഴിഞ്ഞ് കുട്ടി ജനിച്ച് കഴിയുമ്പോൾ നമ്മൾ പെട്ടെന്നാണ് ഒരു സന്തോഷത്തിന്റെ മൂടിലോട്ട് മാറുന്നത് അപ്പോൾ ഇത്രയും കാലം ഉണ്ടായിരുന്ന വേദനകളെ പറ്റിയൊന്നും നമുക്ക് ഒരു ഓർമ്മയും കാണത്തില്ല നമ്മൾ ഓർക്കത്തുമില്ല അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ഇത്ര വേദന അനുഭവിച്ചല്ലോ എന്ന് നമ്മുടെ മനസ്സിൽ നിന്ന് വിട്ടുപോവുകയും ചെയ്യും അപ്പോൾ ഇതുപോലെയാണ് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് ഇങ്ങനെ നമ്മൾ സന്തോഷം അടുത്തടുത്ത് വരുന്ന ദിവസം നമ്മുടെ ബുദ്ധിമുട്ടുകളും ഇങ്ങനെ കൂടി 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 വരും ആ കൂടി വരുന്ന അവസരത്തിൽ നിങ്ങൾ നിരാശരാകാതെ അല്ലെങ്കിൽ ആ കൂടി വരുന്ന അവസരത്തിൽ ഇനി മുമ്പിലൊന്നും ഇല്ല എന്ന് പറഞ്ഞ് പോയി ആത്മഹത്യ മറ്റൊന്നും ചെയ്യാതെ ഇനിയൊരു സന്തോഷം
അത് ഉൾക്കൊള്ളാനുള്ള മനസ്സുണ്ടാകണം അതുമാത്രമല്ല ഏത് ദുഃഖത്തിലും നമുക്കൊരു സന്തോഷമാണ് മുമ്പിൽ പ്രതീക്ഷിക്കാനുള്ളത് എന്നുള്ളൊരു വിചാരമുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് സന്തോഷമായിട്ട് ജീവിതം മുമ്പോട്ട് കൊണ്ടുപോകാൻ സാധിക്കും എല്ലാ ദുഃഖത്തിലും എല്ലാ പ്രയാസത്തിലും ഒരു സന്തോഷം കണ്ടെത്താൻ നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും സാധിക്കട